到尽头，即使海枯石烂，矢志不渝。这个不渝，之所以能够到永远，那是因为他们将生命也赌上了。没了命，那这份爱就不会再变。殿下，樊良他还说，碍于眼前形势，谁都会身不由己。他希望公主殿下不要轻言放弃，无论公主做了什么，他都会耐心等候。樊良已经知道我怀孕的事了，请公主殿下恕罪。奴婢自作主张，已经将一切告知樊良，因为奴婢知道樊良他是不会介意的。范良他真的不介意吗？他还说，希望跟公主可以早一点重逢
，所以让奴婢一定要劝告公主，不要轻言放弃。他说，每当公主挂念他的时候，可以拿出珍珠来看一看，见物如见人，以解相思之苦。见物如见人，以解相思。范丽，你放心，我会坚持，我会坚持的。公主，我们回去吧。殿下意外滑胎，下官无能为力，未能保住公主殿下胎儿，请皇上、皇后娘娘恕罪。那现在人怎么样？幸好公主殿下出事时，那位小宫婢孟凡在旁，及时通知了下官，才得以马上施救。公主殿下并无生命危险。孟凡，御医，朕现在可以进去躺。公主殿下虽然无性命之危，可是华胎令脏腑气血俱损，需要休养，不适合人多打扰。你这个庸医！我的孙子夭折了，你们还在这说这些？刘雨衣，你真是个没用的东西！你没有保护好我的嫡孙，你就没尽到责任。我饶不了你！下官罪该万死，下官罪该万死啊！爹。现在就算要刘玉一人头落地，甚至受千刀万剐之刑，又如何？最终还是于事无补啊！梁王，这是你的孙子，也是我跟皇上的外孙，你们的悲痛我们感同身受。行了，都节哀顺变吧。保重，我没事。这孩子，我根本也没有想要留住他的意思，只是樊良不介意，所以我也不会在乎他的生死。终归是华胎了，也罢，这也许就是天意。这个孩子，可能本来就是一个错误。奴婢只是担心公主的身体，你放心，我已经想清楚了。为了樊良，我要料理好身子，等樊良来接我离开，对不对？对。樊良知道公主殿下没有放弃，总有一天，奴婢相信公主殿下跟樊良会重逢的。倘若你再见到他，你代我告诉他，从今以后我什么都不怕了。嗯、奴婢叩见皇后娘娘。哎呀，哎，躺下，躺下，躺下。娘现在想起，当年我跟你父皇，在流亡的路上把你生下来的时候，因为找不到裹你的破毯子，就用娘身上披的旧风衣紧紧的包裹住你。可不管怎么样，我也顺利的把你生下来了。可你现在倒好，连个胎儿都保不住。母后，生死有命，岂能强求呢？都
就是娘不好，没有好好的把你照顾好。那个照顾你的宫女，可真该死的。母后，如果儿感到苦闷，想出去走一走，不关其他宫女的事。你别替他说话了，我已经把那个宫女给处死了。幸好孟凡来得及时，保住了你一条小命啊！不幸中的大幸啊，孩子！奴婢不敢鞠躬。本宫从来都是赏罚分明，有错必罚，有功必赏。请恕奴婢直言，公主殿下刚刚经历华胎，实在不宜谈论奖赏之事。你这小小的奴婢，说话倒是挺得体。既然如此，那你以后就留在凤阳阁照顾公主吧。果儿，你觉得如何呀？果儿并无异议，一切听从母后旨意。孟凡，你给我好好听着。从今以后，你留在凤阳阁，全心全意的照顾侍奉公主，就不必再回上时局了。奴婢遵命。想吃点什么？你要让他们给你做啊。梁王，朕今天选你过来，是想开解你一下。臣谢过皇上、皇后娘娘。痛失爱儿，不知道驸马心情是否已经平复？人非草木，今日想起仍是难以平复。毕竟是我武氏家的骨血呀、啊。本宫当然明白，梁王，我们已经是一家人了。遇到这样痛心疾首的事，我希望我们都应该不计前嫌。守望相助。朕一时遭逢这件惨事，才发觉，原来同梁王驸马是如此亲近，我们之间竟有如此相近的切肤之痛。皇上，娘娘，此言极是啊。此次虽是我子孙夭折，但是我们始终是一家人呐、啊，的确应该守望相助。皇上，梁王忠烈，臣妾提议，应该奖赏梁王。梁王听风，遵旨。梁王一门忠烈，功勋卓著，封户五千，赏金万两，着驸马官进一级，平身。谢主隆恩，谢主隆恩。梁王，本宫希望我们今后可以前贤尽弃，一同匡扶大唐江山，为社稷，为万民着想。臣遵旨。皇上，皇后娘娘，臣这就回去把喜讯告诉犬儿。臣先告退了。真是料事如神呐、啊！你看，这武三思得到了一点点甜头，就对我们服服帖帖的。武三思贪财慕势，给他点好处，他当然不会拒绝。可此人一向是贪得无厌，此方法恐怕用得了一时，难用一世。此次幸得婉儿为朕出谋划策，朕才能够拉拢武三思。谢皇上夸奖。当日虽然除去了张易之、张昌宗二人，可是武三思一伙人还在，始终是皇上的心腹大患。偏偏这武氏父子又势力庞大，飞扬跋扈，若贸然对付，恐怕难胜算在我
。如若这次借公主殿下滑胎一事，加以慰问，施以恩惠，将这梁王拉拢过来，此乃为上上之策。好，信赏必罚。婉儿此次既然有功，就应该论功行赏。可是要朕赏赐你些什么才好？皇上。皇上，臣妾倒有个好主意，一个极好的主意，请皇上、皇后无需为婉儿的事费神。皇上，婉儿机警聪慧，又善文章，在宫中是妃嫔的典范。臣妾提议，不如请皇上引婉儿进宫，册封为昭容。在宫中当妃嫔，总比当女官体面的多，显赫的多。我想，婉儿你一定不会拒绝吧？小凡姐，丹华，恭喜你啊！恭喜我什么？恭喜你救了安乐公主啊！立了大功，承蒙皇后娘娘懿旨，去照顾安乐公主。小夫姐又在照顾太子，你们两姐妹一个照顾太子，一个照顾公主，真是羡煞旁人啊！损人利己，厚颜无耻。你把话说清楚了，我怎么损人了？原来照顾安乐公主的宫女是怎么死的？她是被皇后娘娘赐死的。如果那个宫女没有死，你可以去照料公主吗？你全凭踩着别人的尸体才有今天的地位，你说，自己是不是很可耻？我没有，你不用狡辩，留待你到阴曹地府时再跟那无端惨死的宫女去解释吧。哎呀，小凡姐，算了吧，他们啊，就爱跟你抬杠。丹华，我没事，你去干活吧。嗯，好吧。关大人，看你心事重重，是不是有什么烦恼的事啊？我如同你之前一样，为自己的同乡姐妹的事而伤透了脑筋。不如大人跟我说一说，也许孟凡可以替您分一分忧。我这同乡姐妹，她住的村子。是个龙蛇混杂的地方，当中有几帮恶人互相争斗。为己，有一帮人做大，这帮做大的就找其他帮的来个秋后算账，下场当然很惨。我这姐妹就做了一个决定，她不想投靠任何一方，她希望可以来个明哲保身。那大人的同乡姐妹。他有什么烦恼啊？如今做大那一帮的头目，竟然要我的同乡姐妹嫁给他。那你的同乡姐妹喜欢这个头目吗？他考虑的不是喜不喜欢，而是这样做到底明不明智。用终身幸福来做本钱，本来就不是明智的。就好像有些人，就算失去自己的亲情和骨肉，也可以在所不惜。看来，你那同乡姐妹的烦恼，不比我的同乡姐妹的少。他只是一个卑微的人，就连选择的余地都没有。只要做对了选择
，就算地位再卑微，也有机会当个显赫的人。看来大人似乎对你的同乡姐妹已经找到了答案，可是我还没有替我的同乡姐妹找到答案。你会的，只要你想清楚，你便知道自己该怎么做。太上皇曾经说过：“生杀予夺，乃天子之权。翻手可杀万民，覆手可救苍生，这便是大权。只要拥有大权，即是拥有天下。除了大权之外，人亦应该掌握自己的命运。若不能够掌握自己的命运，同鸡犬又有什么分别呢？”三冬霁月景龙年，万城观风出霸川。遥看殿月龙为马，回数双猿欲作田。岁岁年年长护臂，长长久久乐生平。招选入君王侧，臣妾就是招容皇上的姬妾，这已是不变的事实。好，那我们来喝何锦交杯酒吧。料理好身子，有朝一日，樊兰带我离开时，也好跑得快一点。我对天发誓，这次要跑，没有任何人可以阻挠我和樊良的。对啊，奴婢相信，再也没有什么可以阻挠公主殿下和樊良的。小樊，能够认识你，实在是我这一生的荣幸。如果旁边没有人的话，不如我们就姐妹相称吧。公主殿下，主仆有别，奴婢不敢。那么我既为主，你为仆，是不是我说什么你都要听啊？公主殿下的命令，奴婢不得不从。那么我吩咐你，从今天开始，如果旁边没有人，你我就以姐妹相称。公主殿下，好妹妹，叫我姐姐吧。因为我年纪比你大，好妹妹叫姐姐吗？好姐姐。听说那个上官婉儿被父皇封为昭容，恐怕后宫之内也有很多事情要发生了。姐姐何出此言？上官婉儿曾经是太上皇最宠信的大红人，也是最终出卖太上皇的人。如今成了父皇的臣妾，真是野心不小啊！有些人认为，只要选择正确，就算地位最卑微的人
，也有可能成为最显赫的人。上官婉儿就是这样的人，即使他当了昭容又如何？他就算过得了父皇这一关，也过不了母后那一关了。姐姐，来，趁热喝了吧占据姚州，再度与我军交战，战况激烈，我军已损兵五千。碍于姚州地势险要，姚西道一时难以攻陷，双方对峙已逾数月，情况并未乐观。姚州本为鱼米之乡，如今骤变战场，兵荒马乱。城内百姓更是民不聊生，缺水断粮，并且瘟疫横行，百姓已经一死而食了。想不到我李唐江山传到朕的手里，竟然出现如此惨况，朕真是愧对天下百姓。启禀父皇，父皇无需自责。之前姚西道大败吐蕃，我军士气如虹，但父皇未许乘胜追击，错失良机，以至于给了吐蕃东山再起的机会。而这一切，全是妇人之仁惹的祸。既然良机已失，后悔已经来不及了。姚州百姓仍身处水深火热之中，所以依臣之见。应尽快找出对策。对策？事到如今还能有什么对策？干戈既起，死伤自然无可避免。早知如此，又何必当初呢？太子，你这口中的“当初”是什么意思啊？该不会是指责我跟你父皇复礼幸大唐之后，反遭外族入侵吧？母后，你误解了。复我礼幸大唐，此乃理所当然。儿臣所指的当初，是指儿臣当初提出与吐蕃结亲。可惜呀、啊，母后执意坚决反对，为了一己之私，引私忘公，才使得姚州百姓如此受苦受难。哼，是吗？如此说来，我倒成了大罪人了。嗯，吐蕃狼子野心，合情与否，都未必能避免这场战祸。皇上所言甚是，我们泱泱大国，岂能和小族结亲求和呀？有失国体嘛？是吗？之前太宗皇帝之时，文成公主下嫁松赞干布，缔结姻亲，吐蕃更是举国欢庆，文成公主更将我国君子之风带到蛮夷之地，教化众人。敢问母后，此举有何不当？皇后母仪天下，血浓于水，难舍骨肉之情。敢问，又有何不妥啊？不错，文成公主是远嫁吐蕃，诚意美事。可是说到底，文成只是宗室之女，她并不是太宗皇帝的亲生女儿。冤家吐蕃，不损大唐风范。可是安乐公主呢？那是皇上的亲女儿。如果冤家吐蕃以此求和，那就绝对有损于我李唐的声威、名望。梁王句句铿锵，掷地有声。但若要说到有损我李姓大唐威风之事，莫不过早些日子武
为大臣被害，而这奸贼却仍然在逃。梁王，你说是吗？究竟是谁能够有此能耐？这五位大臣拥军有功，位居高位，受过皇上赐的免死铁券，却灾星临头。这一生一死之间，中间异位，黑白不分，是非颠倒，世间最荒谬之事，莫过于此。这样的口舌之争根本于事无补，当前之急是要驱除外敌，还百姓一个太平。姚州灾情紧急，拖不得。我看，这样吧，既然太子宅心仁厚，心系灾民生死，那不如救灾之事，让太子统领了。姚州地势险要，赈灾一事需要结合多方之力，太子久居宫中，恐怕。崇俊愿担此重任。太子，赈灾之事，崇俊自当尽心尽力，救姚州百姓出水深火热之中。好，就由太子担此重任。呃，至于吐蕃事战是何，就启禀皇上。镇国太平公主、金城公主求见。传。传，镇国太平公主、金城公主觐见。皇上，臣妹金帆求见，是有两件事想向皇上请求。皇妹有何所求？吐蕃卷土重来，战火不断，为解决两国纠纷，金城公主愿意掩驾吐蕃，缔结两国邦交。儿臣愿效法文成公主，为大唐出一份力。皇上，微臣以为，金城公主乃六皇伯之女，也是皇上的养女，不失体面，又能节义示好，这样做未尝不可。好，好极了。等皇妹如此良策，战事得止。太平公主聪明睿智，实在是国之栋梁啊。这公主辅弼皇上，实乃大唐臣民之福啊！朝廷大事，自有皇上和太子主持，本公主岂能参政？各位过誉了。皇上，臣妹还有一事相求。皇妹，请说。恳请皇上恩准臣妹到太平观清修，远离俗物国事。好好为母皇守孝三年。公主孝感动天，不过三年不理国事，岂是社稷之福啊？三年实在太长了。是。请公主三思。本公主心意已决，还请皇上成全。皇妹呀。朝堂之上，尽知你对太上皇的孝义之心，可眼下，正是用人之时啊。皇上有诸位大臣和王爷相辅左右，还有皇后从旁协政，少了一个太平，或许这天下会更加太平。还请皇上成全。既然皇位坚持，朕亦不再强人所难。准奏。谢皇上。
禅心，得胜三昧，不发心财。人有实力者，果刀毒水皆不能害。非人所护，身向庄严，昼夜长安，身不离喜乐。奴才叩见公主，昭容娘娘求见。传。是。精进有实力者，他不能折服。佛所设，非人所护。闻法不忘，未闻能闻。婉儿叩见公主。不必多礼，起来吧。谢公主，请坐。打扰公主侍校之心，请公主恕罪。娘娘前来探访，一定有其原委。婉儿此行是受皇上、皇后之命，请公主顾虑万民，打消隐退之念头，为辅弼皇上尽一份力。皇兄雄才伟略，又得皇后扶持，群臣相扶，我何德何能，能在皇兄心中占一席位？公主心如明镜，如今国纲大定。朝臣对新君心存意见，隐忧未除。娘娘熟读经书，应该记得《妙法莲华经》中有云：“三界无安，犹如火宅。”人为颠嗔痴恨，名利荣辱，而陷于苦海不自知，如处身火宅，引火伤身而不能自拔。我虽未及皇后聪慧，但仍有自知之明。公主莫非决心逃离火宅？本公主凡人一个，又岂能如佛祖有超脱之心？只是将痴念转为喜舍，不做强求纠缠，自寻烦恼。此番道理我尚且明白。那婉儿此行注定是有负皇上所托了。就今时今刻而言，恐怕要让娘娘失望。那依公主所言，何时何刻，方能达成婉儿的心愿呢？深宫之中，变幻莫测，今日事，明日非。所谓的决心，又岂有不变的道理？记得当年太宗皇帝驾崩之后，母皇也曾到感业寺出家为尼。只是天宫认定，母皇乃治国之君，可以扭转乾坤，卷土重来。太平自小得母皇以身言教，悉心栽培。如今借镜效尤，一言一行，指望不负母皇的期望。公主果然有先皇风范，母女心思如出一辙。母皇生前最疼娘娘了，虽无血缘，但关系尤胜母女，在太平心中，亦早以姊妹相待。婉儿感谢公主厚爱。可是婉儿人微言轻，不敢见语。诚如今夜，婉儿只不过是担当一个说客。这只是当权者不懂用人，大将之才当小君。娘娘的才干，在后宫之中，只有太平和母皇最为清楚。公主言重。如今时事，本公主一心求退。守孝之事主意已定，请娘娘回去复命，也好让皇上皇后心中有底。婉儿定当将公主心意转告皇上皇后。有劳娘娘。那，婉儿告退。娘娘今夜交心之言，你就不怕她告诉皇后，陷公主于不义？上官婉儿是个明白人，自会做明白事。公主真那么肯定？上官大人摇身一变，成为昭容娘娘，纵然万般不愿，仍然顺着皇后的意旨，弃女官成嫔妃。本宫就知道，我俩皆是知进退、懂得审时度势、拥有相同本事的人。这个太平公主，果真决心守孝，未曾一心。
，婉儿前往太平观探望过。公主言行一致，每夜诵经两个时辰，清心寡欲，未有异样。太平献计在前，博得群臣信赖，隐退首相在后，又博得百姓的赞许，他怎会无所求？昔日太上皇对公主存有诸多猜疑，以为其心思计谋不下于自己。姐姐有此顾虑，亦不无理由。太平公主深谋远虑，滴水不漏。她以为她做的事情能瞒得过天下人，可还是骗不过本宫。但正是因为太平公主是个聪明人。每行一步，必先审时度势。如今知道姐姐跟梁王连成一线，自知孤掌难鸣，无以匹敌，自然隐身而退，也不无可能。他完全可以借退隐之名，保性命，存实力，企图韬光养晦，觊觎时机再起波澜。姐姐心思缜密，观人查事和别人不一样，妹妹佩服。太上皇就是阴险狡猾，深藏不露。太平乃其血脉，尽得他的风范，本宫不得不防啊。那姐姐有何打算？她不是要守孝以示天下吗？我怎能去阻止她呢？不过，这后宫之内。凡事，即使你想退到墙角数穴，要瞒过本宫，绝非易事。